Cuando a mí me, me denunciaron para la cuestión esta del, de la pérdida de la patria potestad, también a la juez del, del juzgado primero familiar le llevé el álbum y le dije, oiga, espéreme tantito, ¿de qué está usted hablando? Efectivamente, he gritado, he llorado, he mentado madres, me he peleado con todo mundo, pero mi causa es una causa justificada. Me quitaron a mis hijos, señores, me quitaron a mis hijos, mi hija de, de 6, 7 años de edad y mi hijo Andrik tenía 11 días de nacido. Fue una cosa terrible. 11, yo nada más los pongo ahorita... Se lo he preguntado a mucha gente, pero ahora se los pregunto a ustedes que, que, que hemos, hemos hecho. Y no, todo el mundo está de acuerdo conmigo, ni, ni me interesa que esté todo el mundo de acuerdo conmigo. Simple y sencillamente es una denuncia social que, que tenía yo ganas de hacerla sin que estuviera el Pepillo Origel, más, el más puto de todos, o, o Fabiruchis, que es una pinche vergüenza nacional, o cualquier otro, no importa quién, no olvídense. Incluso hasta López Dóriga también me dijo que yo era un, un, este, un defraudador y que yo este, no le había yo pagado unas mudanzas. Y después Jorge Berry, si ustedes se acuerdan de Jorge Berry, me acusó de golpear mujeres. De ahí vino esa fama, porque Tatiana nunca ha presentado una sola fotografía ni un peritaje médico de que yo alguna vez la, la haya tocado, que la haya yo golpeado. Entonces, me peleé con todas estas personas. A Jorge Berry le dije, bueno, tú para empezar no tienes calidad moral porque eres alcohólico, drogadicto y lo ha sido toda tu vida. Pero además, Jorge Berry, no se te olvide que yo jamás en mi vida le pegué a Tatiana. Pero tú, Jorge Berry, tú, tú sí madreabas a Lolita Ayala. Tú sí le partiste su madre a Lolita Ayala y le tiraste de balazos. Y le mostré eh, les, los periódicos, eh, había fotografías, y que todavía existen fotografías de Lolita Ayala, golpeada con todos los ojos morados cuando daba las noticias con Jacobo Zabludovsky. Entonces, de repente se arma un escándalo terrible, pero yo empiezo a darme cuenta que estas personas, estos grandes comunicadores, se empiezan a meter en la vida de, de una pareja y se empiezan, empiezan a tomar partido, ¿no? Y cuando López Dórica empieza a, a, a sacar sus comentarios en un, en un noticiero tan importante como 24 horas, Perdón, ¿cómo se llame la mierda esa? 24 horas era de Zabludowsky, con, con López Dóriga. Yo no podía dar crédito, digo, un periodista que entrevista presidentes y, al, y, y muchísima gente muy importante, de repente lo escucho yo dándome durante más de una semana, todos los días, un, un espacio en su programa, ¿no? Hasta que fui, lógicamente, a la Procuraduría de aquí del Distrito Federal y los demandé. Los demandé porque ustedes pueden decir lo que quieran de mí, pero lo tienen que demostrar, ¿no? Y yo dije, vamos a poner la sangre que hable por nosotros, vamos a hacernos un antidoping, tú, López Dóriga y yo, vamos, ven, te invito a que lo hagamos, porque yo quiero saber por qué te cortaron los dedos de los pies, por qué eras un drogadicto y se te taparon todas las, las arterias, y que tú estuviste involucrado con un escándalo de unos narcoperiodistas cuando aparecieron muertos no sé cuánta gente en el río Tula, esto hace más de 25 años, ¿me explico? Y santos remedios se callaron el hocico, ¿no? Si ustedes se suben a YouTube, van a ver mi pleito con unos guardaespaldas que, que llegaron con mis hijos, y yo no daba crédito que llegaran en camionetas de Televisa, así como las que agarraron aquí en Centroamérica con mucha droga, bueno, llegaron tres camionetas de Televisa con sus logotipos y de ahí bajaron mis hijos como con 12 personas con armas largas y entraron al juzgado del Estado de México. Pues ahí me peleo, lógicamente, con el dueño de la empresa. Porque pues yo, yo oigan, espérenme, yo era un... ¿Saben a qué iba yo? A que me dieran permiso de convivir con mis hijos a poderles dar regalos en Navidad, a poderlos ir a visitar y darles un beso. Ese ha sido siempre mi delito. Por eso siempre se me ha tachado de, de culero y de loco y de muchas cosas, ¿no? Pero yo no he matado a nadie. Yo a nadie le he disparado un arma. Simple, sencillamente me he ido a formar al DIF, me he ido a formar a, a, a los tribunales de, 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 de Monterrey, 
he estado, como a mucha gente le consta, sentado afuera de la casa de, de los papás de Tatiana, ahí en Mirador del Valle 103, en la, en, ahí en San Pedro Garza García, esperando que me avienten una migaja para ver a mis hijos. Y déjenme decirles unas cosas, yo con una camioneta con ropa, regalos, y me quedé tres días ahí con un amigo mío afuera acampando para poderle entregar a mis hijos, pues, juguetes y poderles dar un abrazo y un beso. Yo nunca, nunca jamás he pretendido quitarle a mis hijos a Tatiana. Entonces, hay muchas preguntas, hay muchísimas preguntas. La primera es que a mí me gustaría preguntarle a estos retrasados mentales dos cosas. La primera, en estos 12 años, ¿qué han ganado al no dejarme ver a mis hijos? Pues nada más tener un papá enloquecido que los va a chingar toda la vida. Toda mi vida los voy a chingar. Y yo les puedo asegurar a ustedes que los eh, suegros de Juan Ramón y los suegros que tenga Casandra y los que tenga Andrik y los que tengan los hijos de Juan Ramón y los sobrinos van a conocer estas fotografías y van a saber que ellos vienen de una estirpe y de una, de una mujer de doble moral que vive alrededor de todos ustedes ahí, en, ahí en, en, en Monterrey y que es una persona con cero credibilidad, cero educación y son unas personas muy peligrosas porque hasta ahorita, el día de hoy a pesar de todo lo que dice aquí Diana Pelos en TV Notas, no han presentado una sola prueba. Dice, dice que yo les tengo intervenidas las líneas telefónicas. Tan fácil como ir a la Procuraduría, no necesitan gastar dinero. Metes una denuncia y es delito federal, te vas a la cárcel de no sé cuántos años, es un delito grave. Es meterte con las con las vías de comunicación y estarte enganchado. Claro que todo el mundo lo hace, lo hacen los priistas, panistas, perredistas, hay es, espionaje, pero no está permitido. Y yo soy una persona civil, yo soy una persona como cualquiera otra, que si a mí me lo demuestran, que hay un ganchito y que el que tiene ese ganchito, yo le pagué para... Además, díganme una cosa, a mí qué me importa estar oyendo las pendejadas que dicen en esa casa... Además que todo el mundo trae celulares, ¿verdad? Y ahorita el que se enganche de un teléfono, puta, pues se muere de la aburrición, porque ya nadie, casi nadie habla ya por teléfono. O chatea o habla por, por, por celular. Entonces, pues ha sido, ha, ha sido bastante difícil, ¿eh? Ha sido eh, un, un, una crucis muy fuerte, pero quiero, quiero que analicen una cosa que les voy a decir. Por fin Tatiana logra quitarme a mis hijos, envenenar a mis hijos... Y fíjense lo que les voy a decir. Me logra meter a uno de los penales más peligrosos de este país. ¿Para qué les platico, verdad? Topo Chico, en la ciudad de Monterrey. Entre paréntesis, la verdad a mí me fue, me fue bien, ¿eh? La verdad, las personas de allá adentro, pues la verdad, me respetaron mi vida. Yo entré ahí con Dios de la mano porque ni con dinero, ni con influencias, ahí... Las personas que manejan y mandan allá adentro, si no entras de la mano de Dios, no sales. Pero, ¿por qué no hicieron un arreglo conmigo estando yo detenido? Porque la persona que me prestó el dinero, que es una persona a la cual, pues por supuesto también le debo la vida, me condicionó, porque esta persona que me prestó el dinero conoce a Tatiana y la conoce muy bien. Me condicionó para prestarme 6 millones de pesos, son más de 500 mil dólares, me, me condicionó. ¿Cuál era la condición? Que yo tenía que hacer un arreglo con Tatiana. En cuanto a las propiedades, en cuanto a dinero, y ni siquiera estaba condicionado el que yo yo no podía pedir nada porque estaba pues estaba en el infierno que es que es topo chico ¿no? ¿y saben qué pasó? que el que llegó fue Juan Ramón mandado por Tatiana lógicamente me mentó la madre a mis abogados le dijo que yo era una basura que era una mierda que cómo era posible que 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 me estuvieran defendiendo, porque en ese momento era un despacho que, se, que lo tenían los Jiménez Cantú, un despacho muy conocido ahí en Monterrey, y que por qué me defendían, o sea, díganme si no es un pobre pendejo este güey, teniendo a su peor enemigo tras las rejas, 
no se ponen a, no, no, no llegó a negociar, llegó a pelear. Ellos le dijeron, ay Juan Ramón, es que a nosotros nos da igual si este pendejo es ruso, chino o, o mexicano, te cae bien o te cae mal. Estamos aquí porque el señor está metido en la cárcel y, y quiere negociar. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? Les mentó la madre, se dio la vuelta y se fue. No hubo arreglo. Quiero decirles a ustedes que yo esto nunca lo he dicho, pero más de seis veces me llevaron amarrado del techo de una camioneta de esas panel donde suben a los presos, esposado de las manos pero del techo. Entonces, o sea, iba yo así. Esto le, le va a dar mucho gusto a Juan Ramón y a toda bola de culeros amigos de él. Pues enterarse, pero no importa. Me, me esposaban del techo y la camioneta iba, no sé, como a 120 kilómetros por hora. Yo no sé a qué velocidad iba. Y me llevaban al juzgado primero de San Pedro, de, desde Topo Chico hasta San Pedro, a donde está el, el Palacio Municipal, el juzgado primero penal. Me metían en, después de, yo dije, puta madre, esto se va a voltear, se va a incendiar, me voy a quemar. Puta, es un delito menor, es una situación que, que, que no debe de ser, o sea, es una, es una, es una, este, una mentada de madre. Y bajándome de la camioneta me metían en un, ahí tienen unos separos, que son unas jaulitas de un metro por un metro y me decían tienes que esperar a Tatiana Tatiana tiene que venir, tu delito es un delito de querella donde Tatiana pues tiene que venir y otorgarte el perdón y ya ni regresas a Topo Chico o sea, te otorga el perdón y le, 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 le das un dinero o llegan al arreglo que ella considere justo y de aquí te vas, ¿no? Que, que en ese, es el momento de hacerles un paréntesis, ¿eh? porque todo el mundo me dice, ¿cómo es posible que pongas a la abuela de tus hijos? ¿Cómo es posible que hables así de la madre de tus hijos? Bueno, pues la madre de mis hijos, que se llama Tatiana Palacios Chapa, utilizó a mis hijos precisamente para meterme al penal o a uno de los penales más peligrosos de este país. Entonces, no me vengan ya a mí con esas pendejadas de que es la madre de mis hijos, porque si ella lo olvidó, yo no tengo por qué recordarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, señores, seis veces me llevaron, igual, ¿eh? Encadenado del techo a mil por hora. ¿Y qué creen? Tatiana nunca llegó. ¡Nunca! Tatiana se presenta hasta un año, dos meses después de que me metió a la cárcel afortunadamente esa persona que me prestó el dinero que contrató a estos abogados para que nos arreglaran la situación me dieron el dinero y ese mismo día yo salí y el momento que pisé yo la calle dije me dejaron vivir salí y ahora se los va a cargar la chingada Jurídicamente, lógicamente, ¿no? Porque yo, yo tenía todas las pruebas, pero conseguir el dinero por otro lado me iba a llevar alrededor de seis meses. Y pues yo no creo que nadie quiera estar ni diez minutos, ni un minuto en Topo Chico, donde todos sabemos que incluso antes de entrar en, ahí en locutores, pues ahí te parten tu madre y te matan si los de adentro no te quieren. Esa es una realidad. Yo a las personas que conocí que no puedo decir lógicamente sus nombres, ni, ni, ni a qué grupos pertenecen o no. Yo les agradezco porque respetaron mi vida. Y fue en la época que, si ustedes se acuerdan, hubo muchos muertos y tiraban bombas adentro de, de Topo Chico. Y yo cada 10 segundos le mentaba a la madre a Tatiana y decía, hija de tu puta madre, soy el padre de tus hijos. Y si para ti no fue suficiente quitármelos, el que me quieras quitar la vida, porque pues no me metieron ahí para aprender a, a cocinar, ¿verdad? Cinco mil dólares pagaron para que me partieran la madre. Cinco mil dólares. Y eso me lo dijeron 
las personas de adentro. Y ese dinero lo llevó Conrado García Rojas. ¿Sabes qué, ¿Saben qué hicieron los, las personas que estaban adentro? Pues les chingaron el dinero. Y le dijeron, sí, lo estamos aquí, todos los días lo madreamos. Sí, sí, no. Porque dentro de Topo Chico, al fondo por donde está el campo de béisbol, un día les voy a hacer un recorrido, aunque sea virtual, porque si se los hago físicamente igual y nos parten la madre. Hasta el fondo están este, las celdas psiquiátricas y está la celda de, de homosexuales. Y ahí, ahí era donde me querían mandar. Afortunadamente, pues yo creo que los mismos jotitos no les gusté y, 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 y se iba a armar un pedo si, si entraba yo ahí. Entonces me quedé un poquito más a la entrada. Cuando me entregan a mí, cuando me, me encadenan, porque todo el mundo me vio llegar de detenido, que ahora, ahora que veo yo a la, a la francesa esta y la violación de sus derechos humanos, y que es una hija de su puta madre secuestradora, asesina y, y muchas cosas, pues a mí me trataron igual, ¿eh? la policía a mí me trató igual. Ciudad Obregón, Mazatlán, Ochoras, detenido en una cajuela de un coche más de 6, 7 horas, en lo que llegaba el avión de Aeroméxico, de ahí a, de ahí a, este, a Ciudad de México y de Ciudad de México a Monterrey. Y luego pues, ustedes me vieron llegar, ¿no? Encadenado. Este, an, me presentaron ante los medios de comunicación y todo eso es una violación a mis derechos humanos. Entonces, puta, pues yo cuando vi que este pinche país quiere ser muy justo, pues ya de entrada me la van a pelar, ¿eh? Porque todas esas violaciones que me hicieron a mí, pues cuentan, ya me di cuenta que sí cuentan. Y si cuentan con una hija de su puta madre que sí es secuestradora y que sí mató, pues van a tener que contar conmigo que mi delito más grave es querer ver a mis hijos. Mi delito es el abandono de familia, un, un delito que es un delito menor, un delito que es absurdo, un delito que es de querella. Esto quiere decir que en el momento que Tatiana hubiera querido, hubiéramos podido terminar un pleito que tiene más de 12 años. Sin embargo, Juan Ramón, Diana Perla, el papá, Ramón Palacios Ortega, el abogado, Conrado García Rojas, pues no querían dinero, no querían llegar a ningún tipo de arreglo. Lo que querían era partirme la madre. Y son tan cobardes que ni siquiera me la iban a partir ellos. Querían que alguien adentro del penal, pues les hiciera el favor. Porque pensaron que yo les, les iba a cagar o, o, o que estos carteles, pues entrando, entrando, pues me iban a matar por porque a lo mejor pensaban que yo era un pinche mamón o... Y oh sorpresa, oh sorpresa, ¿eh? Hice buenos cuates. Hice buenos, incluso ya estábamos organizando para Navidad unos villancicos con, con gente que, 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 que toca, toca instrumentos. Yo después les llevé chamarras y ropa y guitarras y discos y todo porque, y juguetes, juguetes a los hijos de los presos en agradecimiento de haberme permitido seguir viviendo. Y son los carteles más cabrones que tienen ahí en Monterrey, ¿eh? los dos. No fue uno porque se reían y se cagaban de risa porque decían que poca madre de Tatiana porque el delito es una mamada. O sea, es, es, les juro, yo cada 10 segundos cuando veo ya los madrazos, o ya los balazos, o ya los bombazos, eh, veía a los horcados, veía a los asesinados. Entraba conmigo a la celda donde yo estaba a platicar con el jefe que estaba ahí. El pozolero, un cabrón que... Había matado a 600 personas y había cocinado a 300. Y yo lo veía que se sentaba en mi cama, en la orilla de mi cama se sentaba él. Y yo me le quedé, digo, no me estaba viendo a mí, le estaba hablando al, al, al jefe de todos, el que estaba ahí. Y, y yo me quedaba callado, aterrado. Y el cabrón decía, nosotros somos sicarios y, y matamos y, la, y venían hasta la madre. Y yo dije pinche Tatiana, hija de tu puta madre, te odio cabrona, o sea, yo juraba que yo no iba a salir de ahí, cada 10 segundos 
le mentaba yo la madre y no había más que hacer no había más que ponerse en manos de Dios y bueno, espérense caigo yo en ese fin de semana de los primeros días de noviembre y me dicen, a ver vente porque se le va a hacer un baile a la Santa Muerte y pues que no cabrones, pues ahí pues ni, aquí no, ni, ni, ni preguntas, ¿no? Ni dices, no, tengo cosas que hacer, ¿no? Este, tengo otro compromiso, ¿no? Chingue su madre, te pones lo que te pongas y pues vas, ¿no? Vas a ver el, el baile que le, que le estaban haciendo el homenaje a la Santa Muerte, ¿no? Me preguntaron que si yo era devoto de la Santa Muerte y yo dije que no. Yo dije que era devoto de la Virgen de Guadalupe. Y me salvé. Entonces, salgo del penal y Tatiana no se presentó hasta que cambiaron al juez corrupto que le recibió 800 mil pesos a Tatiana y a sus abogados para que me trajeran de la manera que me trajeron. De en lugar de cobrarme una fianza pues si no como la del muñeco que le cobraron 50 mil pesos por salir de la cárcel y estaba acusado de, de secuestrador el hijo de puta de Daniel Cortés Aguirre que era el juez primero de lo penal y que ahora es juez ahí en Monterrey ¿eh? sigue siendo juez me pidió que tenía que dar de fianza 6 millones de pesos en efectivo esta persona que quiso hablar con a través de estos abogados cantó que quiso hablar con Tatiana al darse cuenta que ni Juan Ramón ni Tatiana querían hablar y que estaban en un plan, pues ellos tenían otro plan, tenían un plan B que era, pues partirme la madre, ¿no? Este, pues pagamos, me prestó el dinero y ese día en la tarde yo estaba en mi casa en México. Creo que es un error gravísimo. Es algo que ni los medios, ni ustedes, ni nadie lo sabían y es la primera vez que yo tengo mi propia cámara para decir, para llorar, para gritar y para mentarles la madre a estos pendejos porque, ¿qué quieren? Porque ni siquiera se quieren matar. Porque si matas, bueno, chingue su madre, mátame o te mato, cabrón, pero ya se termina, ¿no? Pues no, ni siquiera tienen huevos para eso. Pero sí se espantan porque subo fotos encueradas de esa puta vieja, sí se espantan de tantas cosas, pero ellos piensan que a la gente que tú le quitas un hijo, a la gente que metes a un penal, a la gente que le has quitado oportunidades de trabajo, porque sí me ha afectado. Yo, yo, yo me fui a vivir dos años a Venezuela y con el presidente de, la, de, una, de una televisora en, en, en Venezuela me dijo, nosotros no queremos que aquí pase lo que pasó con Tatiana, y me metí mi proyecto por el culo y, y me tuve que regresar a Miami y luego México. Y no, este, no pude hacer, no pude hacer mi proyecto ni siquiera en Venezuela, que era, que era, este, puta, quién sabe cuántos kilómetros lejos de aquí, ¿no? Monterrey siempre me abrió las puertas porque yo a Monterrey regresé con un proyecto que se llamaba Las Bandidas, Mis Bandidas, que eran unas chavas, eran Mises, Mis Venezuela, Mis Colombia, Mis México. Y me ayudó mucho, me ayudó mucho, sobre todo Multimedios. O sea, yo estoy muy agradecido con, con Mauricio Alatorre. Me ha dado la oportunidad de por lo menos presentar algunas cositas, de darme la oportunidad ahorita de ser juez. Y, y gracias a ese, a ese programa decidí yo meterme a Twitter. Y pues ahorita estamos todos aquí este, pues platicando, ¿no? Por lo menos les agradezco que... Con un follower que, que, que tengamos aquí, pues es más que suficiente, pero creo que, creo, que hay, creo que hay varios. Me gustaría de veras, de veras contestarles. Ahorita, ahorita entramos si quieren a algunas 
Unos ponen muchas pendejadas y muchas cosas calenturientas. Se no sean pendejos, eh, pregunten bien. Yo les voy a contestar lo que quieran, pero si son pendejadas, pues no, porque ya unos güeyes quieren que les presente a mi hija y que, que unas pendejadas que está muy buena y que, que tú, o sea, bueno. Pero no importa. Este, soy una persona común y corriente como cualquiera de ustedes. Soy una persona que hace 12 años perdió, perdí a mis hijos. Pero los perdí de una manera muy cobarde porque sé dónde están, sé dónde viven, sé dónde estudian, sé dónde se divierten. Pero yo creo que el delito más grave que se está cometiendo aquí y que es mi denuncia social es que a quien no se le ha respetado sus derechos es precisamente a los niños. Y hay, hay un, ahorita les iba yo a enseñar una carta del UNICEF, le escribí a UNICEF de allá para que anda la chingada, una carta diciendo que los derechos humanos de mis hijos, donde el artículo 20 de, del derecho de los niños, habla y es muy claro, dice que los niños tienen derecho a convivir con su papá y con su mamá, aunque los papás se estén divorciando o que se divorcien. Si alguien está en esa posición, de veras, de veras los invito porque es una factura que tarde o temprano sus hijos se las van a pasar. A lo mejor mis hijos ahorita todavía a Tatiana no, ni a sus papás. Y a lo mejor a mí no vuelven a ver en mi vida. Pero esa factura se las van a pasar porque pues ellos siempre han tenido un papá que... Soy un hijo la chingada, soy una mierda, soy, estoy loco, lo que ustedes quieran. Y me pueden tachar de lo que ustedes quieran, pero menos de ser un papá que no quiera a sus hijos. Porque las peores locuras de mi vida, las peores locuras que he hecho en estos últimos 12 años, es precisamente con el común denominador de querer ver a mis hijos. Si le he cagado, si, no, si los métodos de pelos, o si me he pasado de pendejo, me he pasado de vivo, me he pasado de, de cabrón, bueno, la verdad lo he intentado de todas maneras, quiero que sepan, he intentado por las buenas, por las malas, mentándoles la madre, eh, manda, o sea, suplicando, llorando, y el, el éxito que maneja esta familia Palacios no es de ahorita, el éxito de esta familia Palacios, según ellos, el éxito que ellos tienen, es precisamente que no me dejan ver a mis hijos. Entonces, pues no podemos ser amigos, no podemos ser cuates. Yo siempre he dicho, ¿no? Que yo puedo ser el peor de los, el peor de los amigos, ¿no? Puedo ser eh, una persona, pues igual, aunque soy buen amigo, ¿eh? Pero, pero bueno, podré ser el peor de los amigos, pero yo sí les puedo asegurar una cosa, yo sí soy el peor de los enemigos, ¿eh? porque no olvido, porque soy muy vengativo y porque soy un hijo de la chingada. Sobre todo si me quitas a mis hijos, ¿no? Ya me los quitaron, porque yo... Tatiana, to, todos estos años, y ustedes lo saben, todos estos años lo único que me ha pedido es dinero. Jamás me ha dicho, ven a darle un beso a tus hijos, ven a visitarlos, qué poca madre, la Navidad pasada te estuvieron esperando. no. Me robaste, me debes este, el dinero. Y espérenme, estando yo, déjenme decirles una cosa, estando yo adentro hay unas televisiones chiquititas ahí en los pasillos de Topo Chico. Sale Tatiana con su abogado, Conrado García Rojas, y dice que aunque yo pague los 6 millones de pesos, que aunque yo los pague, de todos modos no voy a ver a mis hijos. Pues entonces, ¿en qué puto país vivimos, no? ¿Dónde están las autoridades? Esos pinches sub, este, magistrados de las pinches supremas cortes que defienden el, la justicia. Cada vez que yo llegaba a Monterrey me sacaban un amparo de un pinche juez no sé qué, de otro juez no sé cuál. Y, y, y cada amparo eran seis meses de lucha y de dinero. Y me aventaron como cuatro amparos, o sea, me aventé casi dos, tres años luchando por ver a mis hijos legalmente. Entonces... Cuando ellos son los que tienen el derecho de ver a su papá y a su mamá. Fue Tatiana Palacios Chapa la que escogió al papá de sus hijos. No fueron esos. No, mis, mis hijos no dijeron, quiero tener esta pinche nana bolobana de mamá y a este pinche negro cabrón de papá. Ni madre. Esta pendeja y yo nos conocimos, nos hicimos novios, tuvimos dos hijos, tuvimos un matrimonio de 11 años. 
Imagínense, casados 11 años y rompiéndonos la madre 12. Ya vamos a cumplir bodas de plata, hija de tu puta madre, deja de pelear. 25 años tenemos rompiéndonos la madre, no tengas tan poca madre. Si estás viendo o te estás haciendo o te sigues queriendo hacer pendeja. Pero bueno. Entonces, les digo que Daniel Cortés Aguirre, que es el nombre del juez primero, de lo penal. Yo lo acusé, ¿eh? ojo. Yo lo fui a acusar a derechos humanos y lo acusé en la judicatura del Estado. Y para, para mi bendición, a este pinche corrupto hijo de puta lo quitan. Y pusieron a una juez mujer, que resultó ser más cabrona, y, pero más recta y más derecha. Y, y tiene mucha, mucha, mucha fama de, 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 de ser honesta, ¿no? Que es también muy raro entre toda esa bola de cabrones. Sobre todo en los jueces de primera instancia, que es donde se hacen todas las pinches tranzas en este país. Y esta, esta juez trajo a Tatiana, la trajo, en 15 días la sentó nos, y nos careamos, Tatiana y yo nos careamos. Por primera vez estuvimos a un metro de distancia y yo mi pregunta para Tatiana fue, oye, dime qué has hecho en 12 años para terminar con este pedo, porque yo te he mandado recados, te he mandado notarios, te he mandado gente para llegar y sentarnos y hablar y tú ni les contestas, dime qué has hecho. Y además esa oportunidad que quiero decirles fue antes de las fotos, fue antes de, de estas fotos, estas pinches fotos... Sí, es la segunda vez que la sacamos, pero y, y, y me faltan como otras dos mil, porque se van a chingar. Digo, dos mil veces, ya más fotos ya no tengo, pero cada vez que pueda, pues les voy a hacer un pinche tormento chino, ¿no? Entonces, carajo, señores, ese es, este es el Andrés Puentes que a mí, que, 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 que no hay comerciales, que les agradezco que, que estén ahí, no sé, me imagino que muchos tendrán muchas cosas que preguntar. Si quieren podemos entrar ahí, no sé qué más quieran saber. Aquí tengo yo, disculpen, no, no es para presumirles, pero tengo un mini iPad de poca madre recién desempaquetado. Lo estoy estrenando. Es mini iPad, ¿eh? no crean que es cualquier culero. Si me quieren preguntar, nada más que me gustaría, en lugar de que te llames el cabeza grande y el nalgas miadas, pues pongan sus nombres, chingado. Si ¿Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Dice que Tatiana es la, el gusano de los niños. No, espérense. <risa> no mames. Este, dice aquí que qué pienso hacer con los locos Adams. Bueno, lo, los locos Adams lógicamente son los, los palacios, ¿no? Eh, en menos de 15 días del mes de diciembre, entre el primero, perdón, de, de febrero, entre el primero y el 20 de febrero, se tiene que dictar sentencia. Dos años casi dos años y medio y yo tengo que ir todos los meses a firmar en un delito menor que es el abandono de familia, una familia que jamás he tenido y se me acusa de haberla abandonado ¿saben qué sí voy a hacer? les voy a enseñar el pinche recibo de, que le di a Tatiana por más de 3 millones de pesos en efectivo con su firma y todo. ya afortunadamente ese recibo eh, eh, estando ella y yo frente a frente con, la, con esta señora juez Tatiana reconoció que si sí era su firma, que si sí era su recibo y que ella lo llenó. Por lo menos, como nadie puede intervenir, ni el papá ni la mamá, el pinche papá de Tatiana lo único que estaba haciendo es verle las nalgas a mi esposa. Se pasó toda la pinche tarde hasta que lo mandé a chingar a su madre. Le dije, ¿qué le estás viendo, pendejo? O sea, pinche viejito, pues si era un pobre enfermo a los 25 años, pues ni modo que no sea un pobre pendejo depravado a los 75 que tiene, ¿no? Entonces, este reconoció ese dinero eh, yo agarré y le comenté oye, tú y yo tenemos el 50% de los derechos autorales de la explotación del personaje de la reina de los niños ese personaje que ustedes conocen de, de estrellitas y ping pong y toda la chingadera pues nosotros lo registramos hay un registro y tenemos un convenio firmado donde el 50% es para ella y el 50% es para mí pero hay mucha gente que de repente me dice, pinche vividor y pinche... Bueno, pues, para esas personas les voy a dar nada más dos minutos para que, para que sepan. Es como si tú escribes un libro o escribes una obra y una persona que es muy talentosa 
y es un gran actor, le interesa tu obra y la explota. Y quedan, porque no había nada de dinero, pero quedan que de lo que entra en la taquilla, pues te da un 50% por la idea que tú tuviste y él cobra otro 50% pues porque es un actor que probablemente pueda funcionar. Como no puede pasar nada, porque déjenme decirles que en, en, en unas, sin exagerarles, en unas 100 mil obras o más, pega una, ¿eh? De 100 mil obras pega una. A nosotros nos pegó por, por la idea que yo tuve y por, por el talento que en ese momento Tatiana tenía, ¿no? Gustó el personaje, me costó mucho trabajo porque Televisa no creía en él. Traté de vendérselo a Azteca y me mandaron a la chingada. Y Elisa Salinas Pliego me dijo, no, nah, pinche, estás pendejo. En, en acá en, en, este, en Televisa también me dijeron que estaba yo pendejo. Pero me fui a los teatros y después, para la sorpresa de todos ellos, pues fue un fenómeno infantil por muchos años. Bueno, tenemos unos documentos firmados que todo lo que se recabe, el 50% es para Tatiana por el talento artístico y el otro 50 es para el autor, para el productor que soy yo. Independientemente de ser su manager, cuenta mucho. Miren, para, para, para que no hacernos muchas bolas, si ustedes quieren utilizar a Mickey Mouse, pues tienen que pagarle derechos a Walt Disney. Así de fácil. Si, si quieren poner un kinder con, con la figura de Mickey Mouse en la, puer en la puerta y ponerlo en las mochilas, pues tienen que pagarle una lanita a, a Batman, a las chicas superpoderosas, a, a Mickey Mouse, o sea, tienen que pagar un derecho de autor. No, no, no. Si quieren cantar una canción de Juan Gabriel, le tienen que pagar una lanita a Juan Gabriel, a Manzanero, a, al artista que ustedes, que les gustó esa canción y la quieren grabar y tener un beneficio, pues tienen que pagar una lanita. Entonces, esto es para que entiendan, porque luego me dicen que soy un pinche padrote vividor, y que bueno... Todos los que piensan así, pues ya les estoy diciendo pues que no soy ningún padrote ni soy ningún vividor. Soy una persona que me dedico a las producciones y a escribir y, y es un derecho autoral que dicho sea de paso se lo acabo de ganar a Tatiana. Hace un par de días, el, el día de mi cumpleaños, el 21 de enero, me dieron la noticia de que habíamos ganado en segunda instancia eh, el hecho de que Tatiana me tiene que pagar un derecho autoral que son un chingo de millones de pesos. Bueno, pero vamos a lo mismo a donde yo quiero llegar, el punto que yo quiero llegar es este desde que Tatiana se va, que es en el 2001 hasta diciembre de, del año pasado hasta diciembre del año pasado, la señora explotó el personaje de Tatiana, la reina de los niños estamos de acuerdo todos, ¿no? bueno, la mitad de todo lo que Tatiana trabajó, de lo que le pagó Soriana de lo que le pagó el, lo que sea el Casino Royal o el pinche es más, a donde la atoraron en la, en la AFI, por allá, por Tamaulipas, el 50% de todo lo que Tatiana cobró me pertenece a mí, pero yo no se lo pedí. No es suficiente para Tatiana ese 50% para mantener a mis hijos, independientemente del dinero que yo le di, ¿eh? que le di más de 3 millones y pico de pesos, ¿No es suficiente para ella? Señores, estamos hablando de que si la señora cobraba, no sé, un millón, un millón de pesos o 500 mil pesos por un show, la mitad eran míos, ¿eh? Bueno, no me los dio a mí. Bueno, pues eso utilizaron para mantener a mis hijos. Bueno, pues la hija de puta lo que hace es meterme una demanda y meterme a la cárcel. Por eso va a perder. Va a perder el juicio porque nosotros demostramos que me debe la mitad, que la señora trabaja y que además yo le di dinero, o sea, no tiene por dónde hacerse. Entonces, eso es por, en relación a lo que están aquí preguntando. Sácate el cheto. ¿Qué es eso, pendejo? ¿Quién es? Morbo. ¿Cuál es el cheto, pendejo? ¿Cuál es el cheto? Los chetos. ¿No se me entiende o qué? Ah, que van a querer chingar con lo que dices. ¿Cuál es Jotas? López Dóriga y esos pendejos. No, hombre, me la pelan. Están pendejos. Eh... <risa> que va a venir la francesa y me secuestra. No les digo que ponen pendejadas 
Y luego miren cómo se llama este cabrón, se llama Cuida tu culo. Dice que va a venir por mí la, la francesa. No mames. ¿A dónde conocí a Tatiana? A Tatiana la conocí. Yo no voy a hablar mal ni nada porque luego... Bueno, sí voy a hablar mal si se me hinchan las pelotas. Bueno, yo la conocí a ella porque andaban buscando una discoteca para grabar un video. Y la discoteca que en un principio les habían prestado era este, una en Insurgentes, acá en la Ciudad de México. Y cuando llegaron estaba cerrada. El promotor que la llevaba a ella, amigo mío, me habla por teléfono y me pide prestada mi discoteca que estaba al norte de la ciudad. Y yo le pregunté, oye, ¿y para quién es? No, pues para Tatiana. Le dije, ah, pues, pues órale. Pues, Tatiana en ese entonces tenía como 18 años, 18, 19 años. No, pues está toda madre la chaparrita, sí, no está tan pinche. Sí, sí es para Tatiana, sí. Y entonces, este, pues se la presté. Se lo presté, espérenme. Espérenme, tengo una llamada. No se vayan a ir, ¿eh? Corte para ir a, al baño todos. Espérenme. Listo, perdón. Perdón, perdón, perdón. ¿Ya me ven? ¿Ya me ven? ¿Ya me oyen? ¿Ya me oyen? ¿Ya me oyen? ¿Me oyen? Bueno, bueno, bueno. Ya estamos todos aquí otra vez. ¿Qué me están diciendo de mi copete? Aquí hay un pendejo que me está diciendo algo de mi copete, espérenme. Ah, ah bueno, está bien. <ríe> ah. ¿Me oyen? Ay, pinches pelos que traigo. Ah. <risa> Qué poca madre. Hay un güey ahí que dice que traigo el pelo como Diana Perla. Poca madre. Sí, no mames. Oye, pues ya regresé, ya estamos todos, ¿quién falta? Ya estoy aquí, ya estoy, ya estoy, ya regresé, <ríe> qué pendejo, oiga, hay unos tweets muy buenos, pero hay unos que no tienen madre, hombre, qué barbaridad. Ah, que la chinga. De Sergio Andrade y de Pati Chapoy. Inge su madre. Bueno, aquí preguntan si... Puta, dicen que traigo el pelo estilo Peña Nieto. Pues bueno, fuera, chingado. ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué, ¿Cuánto dice aquí? ¡Ay, güey! Pues tenemos 655 viewers. No sé si eso sea bueno o malo, pero ya hay más gente que en un concierto del Coque Muñiz. Eso es muy bueno. Este, bueno, ya les dije cómo conocí a Tatiana. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? Ya les enseñé. 
Ah, mira, aquí hay un... Pati Chapoy y Sergio Andrade. Bueno, también tengo a... dentro del dentro del buffet. Está Gloria Trevi, ¿eh? Tengo toda la investigación de Ana Dalai. Nomás que esa pinche Gloria me, me demandó por 4 millones de dólares en Miami. Entonces, eso voy a tener que ver. Déjenme juntar una lana y les... Tengo hasta fotos de ella en la cárcel en Brasil. Tenemos la investigación que se hizo. En, en, en Miami hay un, hay un argentino que tiene un programa de televisión que se llama Javier Seriani. Y él trajo mediums, trajo, trajo un, un agente del FBI. Y íbamos, estuvimos haciendo unas investigaciones de en relación a, a Ana Dalai, a la hija de, de, de Gloria Trevi, y, y pues de quién eran los responsables, ¿no? ¿Quién eran los verdaderos responsables pues de la desaparición de un, de un menor de edad? Y el agente del FBI dijo que los papás, que los papás eran los responsables de... que ellos cuando había una desaparición de un, de un menor de edad o un asesinato de un bebé, eh, los Primero, los responsables del bienestar del, del, del menor, pues es el papá y la mamá. Ya si el papá y la mamá dejan de ser sospechosos, entonces viene eh, pues la gente que está alrededor, familia, empleados, etcétera, etcétera. Y por ahí se va yendo lo, los investigadores para saber qué pasó. Porque mi teoría, después de todo esto, mi conclusión, mi conclusión, que se va a armar un pedo, ¿eh? Bueno, pues déjenme, ver si, déjenme hablarle a mi abogada a ver si se los digo, espérenme. Déjenme ver si hay otra pregunta menos cabrona. Porque si les empiezo a decir... Deje, yo fui a Brasil, ¿eh? Quiero decirles que yo fui a Brasil. Fui eh, con Roberta Menuso, que fue una de las presas que estuvo con Gloria Trevi en la misma celda y que ahora se regresó a Brasil y se dedica a un rollo... este pues creo que es medium y echa cartas y pues, yo respeto mucho esas cosas, pero la verdad a mí me valen madre, a mí yo no creo en esas mamadas, porque esta pinche pendeja de la Bolobán con pelos dice que yo voy a Monterrey a hacerles brujerías. No, hombre, pues qué necesidad tengo que decir. Si yo quisiera hacer brujerías, ¿qué chingados hago en Monterrey? Pues agarras un... ¿A poco tienes que estar ahí cerquita para que agarre la brujería? O sea, agarras a cualquier pendejo de acá y le echas los huesos al caldero y pues yo la verdad le mandé una maldición de que ya no le salieran pelos pero creo que no funcionó creo que esa pinche la pinche Diana Pelos no, no que, que, que fíjense que hay una cosa muy interesante me estaban a mí diciendo que porque dijo que le iba a contar a sus nietos y a sus bisnietos de esta situación pero se imaginan a Diana Baba Diana Perla contándole un cuento a, a sus nietecitos así sentados enfrente y que les diga, este, y, y, y resulta que, que se quiso comer a la abuelita y que de repente los nietos le digan, oye abuelita, ¿y por qué tienes esos ojos tan grandes? Pues para verlos también. ¿Y por qué tiene esas orejas tan grandes, abuelita? Pues para oírlos mejor. ¿Y por qué tienes esa, esas este, manos tan grandes, abuelita? Pues para acariciarlos y abrazarlos mejor. ¡Ay, abuelita, y ese panochón! ¿Por qué tantos pelos? No, ¿qué les va a platicar a esta hija de la chingada a sus nietos? Si es una pinche basura asquerosa, hombre. Vergüenza debería tener y, y, y debería de empezar a respetar los derechos de sus, de sus propios nietos antes de empezar a, a, este, a, decir, a decir pendejadas. A ver, ya les cambié la conversación, ¿verdad? No, Gloria Trevi me demanda, esto es Uriel Caldera, Gloria Trevi me demanda en Miami, me demandó allá en Estados Unidos, para que me callara la boca, porque en ese programa con Javier Seriani empezamos a sacar muchas conclusiones y empezamos a sacar, y empezamos a atar cabos. Me habló en vivo, me habló la señora, la mamá de Gloria Trevi, la señora esta, ¿cómo se llama? Alguien, Gloria, Gloria Ruiz, ¿no? Me habló, hicieron un contacto vía telefónica y ella me regañó, ¿no? Y me dijo que, que yo por qué me metía, que a mí qué me importaba, que la chingada, ¿no? Entonces dije, ¿sabe qué señora me importa por una cuestión 
pues, o sea, imagínese usted, ¿no? Así como hay gente que se amarra a un árbol y hay gente que defiende perros, pues a mí sí me interesa saber qué pasó con una niña de 30 días de nacida que la matan unos cabrones y además usted debería estar agradecida conmigo porque esa niña es su nieta y a nadie le importa la nieta ni a usted, que es la abuela, de saber qué fue lo que pasó. ¿Por qué tanto hermetismo? Hasta la fecha, ¿eh? Hasta la fecha. Cuando, ha, cuando hablan de Florence Cassés, si le quitas el nombre y le quitas la nacionalidad y te hablan de secuestradora, abuso de menores y asesinos, pues sí, sí en Bona, porque y que estuviste en la cárcel, y que estuviste cinco años, y que formas parte de una banda, ¿no se les hace familiar? ¿No se les hace como que podría tener otro nombre? Podríamos equivocarnos, ¿eh? Que en lugar de francesa fuera mexicana y que fuera regia. Esa es una gran verdad. Entonces, por eso me quiso callar ella, me, me demandó por cuatro millones de dólares, y yo bien macho y todo, me le puse enfrente y dije, está bien, ya me voy, <risa> ya no te voy a seguir chingando. Al final de cuentas, pues, pero déjenme decirles cuál fue mi, mi, una de las conclusiones a la que yo llegué después de esta investigación. Todo este desmadre de Gloria Trevi y Sergio Andrade se descubre porque dejan un niño en España. Este niño, pues, es el hijo de esta... ¿Cómo se llama? Puta, ya se me olvidó. La, ¿Cómo se llama? A ver, Karina Yapor, perdón. Es, es este, el hijo de Karina Yapor. Y abandonan al niño. Ahí lo dejan. En España, incluso lo dejan adentro de una caja de cartón a punto de asfixiarlo. Y todo el mundo sale huyendo y se van a Argentina. Y de Argentina suben y se refugian en, en Brasil. Pero todo el grupo este, como no tenían manera de, 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 de estar enterados qué pasó con ese niño que tenía un poquito menos de tres años de edad, pensaban que estaba muerto, pensaban que se había muerto. Entonces, mi teoría es que estando todos paniqueados porque ya se había hecho un desmadre, este, en una de las, ya los estaba siguiendo la Interpol, todavía no agarraban a nadie, porque la mamá de Karina Yapor se, se va a España y la embajada, la embajada de México en España le entrega a su nieto y esta se regresa a Mont allá a Chihuahua. Entonces, y, y entonces la mamá de Karina Yapor dice, ¿cómo? Pues esta, este niño tiene tres años y mi hija tiene 17, pues entonces fue mamá a los 14 y de a Sergio Andrade y a Gloria Trevi y a Mari Boquitas y es donde empieza el desmadre. Entonces... Mi teoría es que cuando estos llegan a Brasil y está la hija de, 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 de Gloria Trevi llorando, que está, tenían una, una, una junta en, en, en la sala del departamento donde estaba Sergio Andrade, Andrade, María Boquitas y las tres hermanas este, de la Cuesta, creo que es el apellido, eh, Ana Dalai pues, no dejaba de llorar, pues, era una niña que tenía escasos 30 días de nacida, ¿no? Normal. A la niña la tenían en otro cuarto y ellos estaban en una sala. Quien va por la niña, quien va, que Sergio Andrade le dice a Karina Yapor, calla esa niña, cállala. Y Karina Yapor, pues dentro de, porque todo el mundo estaba todo esquizofrénico, para mí, para los estudios que hicimos y para la conclusión que yo hice con esta... Roberta Menuso, que fue la que estuvo ahí con Gloria Trevi en, el, en, en la cárcel, es Karina Yapor quien mata a esta a Ana Dalai, es Karina Yapor, porque cuando Karina Yapor sale con la niña que ya se había callado, ya la niña trae los, los labios azules y ya Karina Yapor la había, la había este, asfixiado. Y de ahí es donde se, se derivan todos los horrores que pasaron porque a Ana Dalai la descuartizan para involucrar a todos los que estaban en, el, en ese momento 
alrededor de Sergio Andrade y cada uno se lleva una parte quien, quien, y además déjenme decirle una cosa en uno de los, de los libros de Karina Yapor no reconoce que ella lo hace pero reconoce que Mari Boquitas es la que destaza a la niña la corta en pedacitos en la, en el, en la cocina y le da partes, mete partes en bolsas y cada grupo, cada dos, dos o tres personas, se divide en el cuerpo de Anadalai y van y lo tiran a diferentes eh, lugares y diferentes partes del río que pasaba por ahí cerca de la casa del departamento que, el cual estaban habitando ellos ahí en, en, este, en Brasil. Es un, es un homicidio que volvemos a lo mismo, ¿va? Yo me presento en el consulado de Miami y denuncio ante el cónsul mexicano porque no había una denuncia, no, no había una denuncia de, de la niña y yo denuncio, le digo, ¿sabe qué? Yo vengo a denunciar la muerte de una menor de edad y di los nombres de todas las personas que estaban cuando Ana Dalai muere sin señalar directamente a nadie, ¿no? Pero yo dije, en, en, en ese momento quienes estuvieron ahí, Sergio Andrade y de ahí para abajo todos, ¿no? Todas estas personas. Me dice el cónsul, ay Andrés, me dice, ¿por qué chingados nos traes a nosotros este desmadre? Pues si fue allá en, en Brasil. Y yo le dije, bueno, porque Ana Dalai, ah, y además Ana Dalai había nacido en Brasil. Entonces yo agarro y le digo, bueno, porque según las leyes, efectivamente Ana Dalai era brasileña, pero también al ser hija de padres mexicanos, la tenía o supuestamente la tenía que proteger las autoridades mexicanas. Pues ahí me quedé con mi teoría, porque volvemos a lo mismo, todos los medios de comunicación en Estados Unidos, al Rojo Vivo, eh, eh, a De La Micha, eh, toda la bola de cabrones, que yo quién era y que a mí qué me importaba y otra vez este güey y todo y yo dije y bueno y a quién más le va a importar yo, yo les dije señores si a ustedes no les importa Ana Dalai a ustedes qué les importa que a mí me importe cuál es su pedo es mi dinero es mi tiempo y a mí me interesa saber qué pasó con una niña de 30 días de nacido no sean hijas de la chingada ahí quedó ahí quedó me mandó al a abogados, por cierto, a abogados colombianos, medio cabrones, me los mandaron ahí a, a Miami, y pues yo sí soy pendejo, pero así tan pendejo, tan pendejo, pues tampoco, ¿verdad? Porque yo dije, bueno, pues, pero tengo toda la investigación, ¿eh? Y yo lo único que puedo decir es que la muerte de Ana Dalai, pues es, es una muerte que nunca se ha aclarado, que nunca hubo responsables, que es una niña que nació, hay fotografías, hay testimonios y lo único que era importante era pues saber en dónde estaba Ana Dalai, ¿no? No sé si los que me están escuchando les importe un bebé de 30 días de nacido, pues ¿qué, qué pasó con él, no? Porque yo les voy a decir una cosa, si a, 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 a Gloria Trevi se lo arrebató, yo se lo dije, si a Gloria Trevi se lo arrebataron de los brazos, se lo ahorcaron, se lo destazaron y se lo tiraron, pues yo creo que la primera que tenía que denunciar pues era Gloria, ¿no? No que ella haya sido, pero yo no sé si estaba en shock, si estaba, este, yo no sé, pero al final de cuentas a mí sí se me hace muy injusto que que una bebé, porque además déjenme decirles una cosa, hubo, hubo, te les digo que este argentino Javier Seriani de allá de Miami, este, mandó traer mediums y, y pues esta Roberta Menuso, que era una de las cuatro este, presas que estaba con Gloria Trevi eh, y, y que supuestamente veía, veía espíritus y cosas y la chingada, le dijo a Gloria Trevi, ¿sabes qué? Al lado tuyo yo veo una niñita. Y pues Gloria, ella ni, ni sabía quién era Gloria Trevi, ¿no? Y, y Gloria Trevi pues se cagó, ¿no? Y se puso a llorar y le dijo, es Ana Dalai. Y el otro le dijo, ¿quién es Ana Dalai? Y ya le platicó el rollo y dijo, sí, pues sí, yo creo que sí es. 
Entonces, digo, de ahí se deriva una situación, un, 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 yo creo que una etapa, yo creo que la peor etapa de, de, de Gloria. Pero déjenme decirles una cosa que yo siempre dije de Gloria Trevi. ¿eh? Sergio Andrade, yo no sé, porque de repente como yo me llamo Andrés y él se apellida Andrade, de repente a mí me dicen Sergio y puta, me digo, bueno, hijos de la chingada que traen, ¿no? Me confunden mucho con ese pendejo, por, por como que... Eh, un güey me dice, don Sergio, le digo, chinga tu madre, pendejo, le digo, porque, pues ese güey, sí, sí está, de la de... todo lo que ese güey hizo, pues yo no sé si lo pagó con los años que estuvo en la cárcel, pero, pero sí, sí está muy, que déjenme decirles, eh, Sergio Andrade tiene un contrato pues, de 99 años de representación de Gloria Trevi, eh. yo no dudaría ni tantito que Sergio Andrade siguiera siendo manager de Gloria Trevi, o si no, por lo menos tendrían que pagarle por la creación de ese personaje, ¿eh? precisamente por el derecho de autor. Tienen un contrato firmado por 99 años, eh, Gloria de los Ángeles Treviño, no sé qué chingado se llama, Gloria Trevi y Sergio Andrade. ¿eh? Entonces, sí, sí puedo yo apostarles que todavía Sergio Andrade está atrás de Gloria Trevi, ya sea en una cuestión económica, igual y le mandan su, su iguala o tiene algo que ver, ¿no? Y bueno, pues tiene derecho porque tiene un documento firmado, ¿no? Entonces, pero les digo que yo, yo por ejemplo, yo, lo que yo veía con Gloria Trevi es, ella le, 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 le llevó a la, a la cárcel a, a su hijo, a Ángel Gabriel. Eh, o sea, Gloria Trevi nunca, nunca les eh, coartó el derecho a sus hijos de, ver, de, de convivir con su papá. Y, y eso es algo muy admirable. Además, jamás, Gloria Trevi, jamás se ha ido en contra de Sergio Andrade. Jamás ha dicho, sí, fue culpa de él, o él es un... Yo era bien linda y bien inocente, y el ojete es él. No. Ahí sí me quito el sombrero con, con Gloria Trevi, porque nunca, nunca dejó de amar a Sergio Andrade, nunca ha dejado de respetarlo, y hasta la fecha nunca ha negado al padre de sus hijos. Y ese hijo que tuvo con Sergio Andrade, ella se lo ha llevado a la prisión, estando preso, le ha llevado a sus hijos a, 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 a conocer a su papá. Entonces, pues sí. Conclusión, Tatiana es más culera que Gloria Trevi. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? Aquí alguien habla de Jenny Rivera. Y Jenny Rivera, ¿qué onda? Puta, tú sí, ¿quién eres? Ayer, Ayer, Ayerline. No, pues si no estamos hablando de... de qué, ¿Qué tiene que ver Jenny Rivera? Mi mamá no quiere que esté en este tweet cam. Pues se me hace, checa las fotos de tu mamá, igual tiene por ahí un álbum escondido. Morbo, dice. <ríe> Pinche morbo. Eh, ¿Qué dice este? ¿Qué? Ah, oiga, ¿saben qué? Me estaban diciendo aquí los de tweet cam que grabaron el tweet cam eh, pasado, ¿eh? Y que este... Y que... Pues si, si alguien lo quiere ver... Yo, yo, lo, yo lo salvé y se grabó. Ahorita son las... Las 8 de la noche. Las 8. Para que vean que es en vivo. 8 con 2 minutos. ¿Quién mató a Paco Stanley? Pues mira, a Paco Stanley... Óyeme, cabrón, si no soy Carmen Salinas, güey. Pero a Paco Stanley lo mató la soberbia, la simpatía la droga y siete pinches putos balazotes que le dieron en la cara al cabrón porque sí estuvo muy cabrón ¿qué más? ¿cuándo fue la última vez que vio a sus hijos? Put, bueno de verlos, bueno los vi hoy en la mañana en una revista eh, de no convivir con ellos de no verlos físicamente de sentarme con ellos 12 años y medio Ah, dice que haga tweet cam todas las noches y chingate a Chavana. No, pues, yo creo que sí tenemos más público que el pendejo de Jesús soltero, ¿eh? ¿De qué ese güey sí? Chavana no sé. Otra vez, otra vez están preguntando de Paco Stanley. Pues es que no pagaba sus... ¿Ah, qué? Besares. ¿Crees que Mario Besares lo mató a Paco Stanley? Ay, hijo de la chingada, oye, qué pinches preguntitas... ¿A cómo encontré las fotos de Diana Perla? Un amigo mío que se llama el arquitecto Hugo Vilchis Guerrero 
eh, que también conocía a esta familia Palacios, se quería rentar una casa aquí en, en, en Ciudad de México y le rentó la casa precisamente a, al papá de Tatiana. Y le rentaron la casa amueblada. Este, este arquitecto Hugo Vilchis eh, pues era, era amigo mío por más de 25 años. Hacíamos judo juntos. Entonces, y él me ayudó en la construcción de... Yo lo contraté a él para, para que me hicieran la construcción de, de varias discotecas y de remodelaciones de un centro nocturno y varias cosas. Y él, con, con su esposa, rentó la casa amueblada y de repente en uno de los closets de la recámara principal, pues encontró el álbum y, y me lo dio. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Ven para acá, me urge hablar contigo. Yo ya estaba separado de, de Tatiana, ya teníamos un año yo tenía un año de no ver a mis hijos y Hugo lo que me dijo fue mira Andrés, reencontré este álbum y yo creo que con esto tú vas a arreglar todos tus problemas porque si tú lo dices que, si tú les dices que lo tienes pues no creo que sean tan pendejos como para, como para pelear contigo y pues diles que se los regresas pero pues que quieres ver a tus hijos y, y, y eso fue lo que hice yo no me, yo no, yo no me siento completamente Ojete al 100% porque yo les di la oportunidad, yo les mandé una carta con, con mi abogado, que firmó mi abogado, donde les decía que mi cliente Andrés Puentes encontró un álbum con 48 fotografías de la señora Diana Perla, no las quiere hacer públicas, no las quiere hacer, este, no las quiere publicar, lo único que mi cliente quiere es ver a sus hijos. ¿Y sabes cómo, saben ustedes cómo reaccionaron los pinches locos Adams? Fueron ahí a San Pedro, a, al Ministerio Público de San Pedro Garza García, Juan Ramón, Tatiana, Diana Perla y José Ramón Palacios Ortega, y me levantaron un acta por haberme robado un álbum familiar. Cuando mis abogados, porque tuvieron que ir mis abogados y tuve que ir yo y fue un desmadre, pues yo llegué con el álbum y se lo nos cambiaron me acuerdo perfectamente bien que cambiaron era un ministerio público hombre y lo pusieron, pusieron un ministerio público mujer porque pasaron hoja por hoja pues lógicamente con pues, como algunas de las fotos que ustedes ya conocen y Diana Perla sacó una camarita y les estaba saque y saque fotos a mis abogados y me sacaba fotos a mí y me dijeron, puta, no está loca, cabrón, lo que sigue con esta pinche vieja. Entonces mis abogados le preguntaron a Diana, sentaron a Diana Perla Chapa y le dijeron, ¿Este, es el, ¿este álbum es de usted? Pues no, pues cuando se vio ahí de, ahora sí, no de manos arriba, sino de patas arriba, pues hizo pendeja y empezó a tartamudear. Y luego sentaron al papá y le pasaron también hoja por hoja y pues también se hizo pendejo. Y mis abogados dijeron, bueno, pues este es el único, este es el único álbum familiar que tiene el señor Puentes. Pues así como entré, agarré mi, mi, mi álbum y me salí. Entonces, todo esto que está pasando y todo este pinche desmadre que tenemos con las fotos y que vamos a tener durante... Porque yo les voy a decir una cosa, tengo hasta pagado ya una persona para que... Aunque a mí me maten mañana, las pase 50 años más, todos los putos años en el cumpleaños de Diana Pelos, pinches fotos van a subir y vamos a hacer platos para fiestas de cumpleaños con, con las fotos de ella en los platitos para el pastel. Una, o aquí dice que, que si me refiné a la mamá de Tatiana... Puede ser más es, 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 explícito, no sé qué es refinarte. Oye, cómo me va a ir en el dinero? <risa> pues, ¿quién es este? Airline, Airline. Pues manda una foto, chingado, para ver, porque si, si estás medio pinche, pues no. Te va a ir muy mal. Dice, saca playeras <risa> de Doña Pelos, Pelos. Hay que, hacer, hay que sacar unas playeras, pero que sea pelo de verdad, ¿no? O sea, que salga el pinche pelo y que diga el bolobán palacios. Bueno, hay que, hay que, hay que decir qué tipo de bolobán, porque si no van a confundir a Juan Ramón con, con Diana Perla. Ah, ya me contestó esta Heyerlein, dice que está guapa. ¿Alguien conoce a Heyerlein? 
Porque luego, yo pongo mis fotos, estoy feito, pero machito, cabrones, pero unos pendejos o unas viejas ponen unos pinches viejorrones y luego resulta que están más pinches feas que mi hermana, no mamen. Pongan las que son. A ver, ¿qué más? <risa> Un pendejo dice que sean rascahueles las pinches camisetas. ¿Saben qué estaría bueno hacer? Un, un, un pinche papel del baño de piel de oso. Ah, dice, estás bien papi, me gustas mucho, Jorge. Chinga tu madre, pinche Jorge. Morbo, morbo, eres mujer o hombre, pinche morbo. Que sea rascahuele. Aquí estoy, ah, güey, me sé. Ya, ¿qué, qué? Ya te voy a mandar una foto, está bien. Papel sanitario de pelos, claro. Ahí sí podemos asociarnos todos. Tenemos 751 tuiteros conectados, lo cual les agradezco mucho, por lo menos no me quedé como pendejo aquí hablando solo. El tema, y tengo fotos y tengo todo de lo de Gloria Trevi, ¿eh? déjenme decirles, que incluso una de las fotos que tengo, que es la que se armó un desmadre la otra vez, porque las fotos que tengo de, de Pati Chapoy no son como las de mamá de Tatiana, pues no mamen, o sea, yo no sé si la señora se sacó fotos, pero yo no las tengo. Yo tengo una fotografía de Pati Chapoy con Sergio Andrade cuando estaban muy jóvenes los dos, porque Sergio Andrade pues era el consentido de Raúl Velasco y era en su momento uno de los productores más importantes de, de, pues de, de, ese, de ese rollo, porque tengo entendido que él manejaba la OTI, él era director de la OTI, que es un, un, un concurso muy importante de canto a nivel internacional. Y Sergio Andrade, pues era él. Y déjenme decirles que Gloria Trevi sale de la doble de Chispita, que Chispita era Lucero. Y al que sí traían patinando el piso y el que, que, que se obsesionó y se volvió loco, eh, era Sergio Andrade con Lucero. Incluso le, 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 le grabó y le, le produjo varios discos, varios discos a Lucero. Y que después la mamá de Lucero le mandó, lo mandó madrear con unos judiciales porque pues, se quería robar a Lucero y por tantito se la roba, nada más que el hermano Toño estaba, eh, hablaron por teléfono, contestó Lucero y Toñito levantó el otro teléfono y Sergio Andrade le estaba diciendo voy a pasar por ti y nos vamos, pero les estoy diciendo que que, que Lucero tenía como 14 años, que es la línea que trabajes, hijo de la chingada, ¿verdad? y la otra pendeja ya estaba lista para, para pintarse, y, y, y entonces, pues, eh, Toñito, el hermano de Lucero, rajó con la mamá, le hablaron a un tío que era judicial, y santa pinche madriza que le metieron a Sergio Andrade, ¿eh? lo madrearon por pasado de lanza. ¿Para cuándo tu programa de chismes? ¿Y esto qué es, pendejo? Aquí ni comerciales. Ay, no mames, nomás me voy a quedar un ratito. ¿Qué hora son? 8, 12, ya unos 15 minutos más. Agárrense otro pendejo. Para que se vayan a bailar, cabrones. ¿Qué hacen aquí en su casa? No mamen. A ver, si baja, si bajamos de... Mire, son, tenemos 754 tuiteros. En el momento que baje de 700 nos vamos todos a lavar las nalgas a otro lado. A ver, cuenta chistes. Ah, chinga. Pues sí, me sé, soy chingón para los chistes, eh. TV Puentes, TV Bridges se va a llamar, TV Bridges, Bridges es Puentes. Oh, a ver, este, ¿se acuerdan que pues muchos cabrones decían que no era mi tweet y estuve a punto de rajarme con lo de la cámara porque, <ríe> bueno, lo bueno es que les estoy transmitiendo desde Australia, por si estos pinches pendejos me quieren demandar, pues que vayan a, a, a corretear canguros los hijos de su puta madre allá, Australia, a ver. Vuelve a poner un Andy Bridges. La verdad de las cosas, déjenme decirles, ese pinche lugar era el mejor lugar del norte de la ciudad. Teníamos discoteca y aparte de la discoteca había un, 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 este, un bar donde yo fui el primero. Yo tenía un rollo que, que inventé y después me lo, me, Televisa se asoció conmigo que se llamaba Rock de Alto Nivel. Y ahí les dimos la primera oportunidad a muchos grupos como Fobia, como, como Café Tacuba, como... este Sombrero Verde, que ahora es Maná. Eh, yo, yo me traje de Estados Unidos a, a Air Supply y me traje a Royal Speedwagon. Y me, no, no, no. No crean que soy nomás. No crean que toda mi vida es la pinche nana, esta hija de su puta madre. Que la mamá dice que, que yo soy un donad y que estoy más solo que un indigente. Dice la pinche bolobana peluda. Y mis fotos ya las ya la vieron ustedes. Estoy bien solo, cabrones. Estaba yo en Las Vegas. Este, mañana me voy a Vallarta. Me paso de poca madre en Monterrey y en McAllen. 
No, si estoy bien solo, pinche Bolobán Palacios, no mames. Sí, cierto. Oye, ¿cómo que te empiezan a ver estrellitas en el cachete? <risa> Oye, este Ferchis, ¿qué eres? Animal, mujer, perro, ¿qué eres? Eh, ah, que cuando el próximo tweet, pues no sé. A ver, a ver qué pasa. ¿Qué dirán? Oh, chingo. ¿Qué dirán tus hijos si los vieras de frente? Pues si yo viera a mis hijos ahorita de frente, preguntaría. ¿Y tú quién eres, cabrón? Porque lo mismo que ellos no me conocen, yo tampoco los conozco. Yo ahorita vi a Cassandra y de veras, yo creo que me la topo en la calle o me topo en la calle Andrik. Y pues no, vamos a pasar así como... Sí está de la chingada, ¿no? Que te digan, mire ese pendejo que ya va de azul, es tu papá. O que me digan, mire ese güey que va corriendo y que metió el gol, es tu hijo. No, chinguen a su madre, pinche Tatiana, chinga a tu madre, culera. Oh, ¿cómo que...? Estrellitas. Estrellitas en el cachete. Pues me voy a poner una estrellita, pero acá. Y sabes, mi un hijo, yo sí te dejo verlos, dice Morbo. Pinche Morbo. Sí, pues con Morbo. ¿No será Morbo de Ana Perla? Hija de tu... De, hijo de la chingada. Ah, dice... Soy mujer. Soy tu comadre. Ah, cabrón. Lerchis. Pues, pues a la comadre, con todo respeto. Ah, a la comadre... Pues sí, cómo no. Oigan, ¿y qué tal el pinche Fabiruchis, eh? Hijo de su puta madre. Pinche Fabiruchis. Eh, cuenta, pues. Este Peter Hernández es muy morbosón, eh. Hay, hay alguien que mandó una foto de perfil. No, no estoy viendo fotos, güey. Estoy leyendo nomás los twitters aquí de... No sé qué. Bueno, ¿alguna otra pregunta de lo que platicamos? ¿Quieren hablar de algo más? Porque en cinco minutos entro a comerciales. <ríe> Voy a vender jabones para que te salga pelo. ¿Qué edad tiene el mayor? Chingue su madre. El mayor de... El, el, el... Yo tengo dos hijos antes de, de tener los, los hijos con Tatiana. Yo era papá cuando tenía 16 años, ya andaba yo ya buscándole aguas a las calabazas. Fui papá a los 16 años. Entonces tengo un hijo bastante huevoncito el cabrón. Y otro que también le gustó, es dueño de discotecas y todo aquí en la Ciudad de México. Y, ah, que por cierto, la mamá de, de ese hijo mío. No, hombre, aquel, no, 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 no me acuerdo. ¿Por qué Pati Chapoy odia a Gloria Trevi? Bueno, por, eh, el, el problema de, de Gloria Trevi con, Chap, con Chapoy es que dicen las malas lenguas, porque además por ahí algunos libros lo dicen, que Pati Chapoy anduvo con Sergio Andrade, que fueron pareja. Yo no sé si fugaz o si se echaron nada más ahí un rapidín cuando eran chavos, cuando eran jóvenes. Pero el problema, el problema de Gloria Trevi radica fundamentalmente porque Televisión Azteca se siente utilizada. ¿Por qué se siente utilizada? Porque eh, Sergio Andrade le mienta a la madre a Emilio Azcárraga, papá, al, al tigre. Al, 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 ese, sí, ese sí era un pinche tigre, ¿no? Este pinche ratón vaquero. Este, y ese sí cuidaba a sus artistas y los tenía de poca madre, pero bueno. Y había menos putos ¿eh? con, el, con, con el tigre. Eh, le mienta a la madre y saca a Gloria Trevi y se va a Televisión Azteca. Y en Televisión Azteca firma un contrato y le dan un anticipo. Y ya antes de arrancar, Televisa la vuelve a agarrar, le vuelven a dar dinero y se va a trabajar con, con Televisa. Y pues a nadie le gusta que le vean la cara de pendejo, ¿va? Porque creo que... Eh, Pati Chapoy intervino, los ayudó, eh, le dieron anticipos y pues quedó muy mal, quedó muy muy mal esta Pati Chapoy porque siendo ella directora de espectáculos y, 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 y su marido con un puesto muy importante dentro de Televisión Azteca, pues este par de cabrones, Sergio Andrade y Gloria Trevi, pues le dieron la cara de pendejos. Entonces, cuando esta se regresa, resulta que en ese momento les estalla el desmadre y se, se, se van para Pati Chapoy y mandan cámaras, les buscan cómo romperles la madre porque sabían de sus 
del pasado y su presente que tenía en ese momento Sergio, estos salen huyendo, Pati Chapoy les da seguimiento, y realmente quien les parte la madre, quien inicia todo el, 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 el derrumbe de, de, de Sergio Andrade y de Gloria Trevi, es Pati Chapoy, Pati Chapoy es quien le da seguimiento a esa demanda, entrevistas y todo, y pues termina rompiéndoles la madre. No sé si ustedes se acuerdan que, que mientras Televisión Azteca le partía la madre, todos los conductores de noticias, de incluyendo a Adela Micha y, y, y puta, hablando... Bueno, Adela Micha dijo, eh, esta... Golda Mayer, Indira Gandhi y Gloria Trevi, imagínense, pinche, que eran los las viejas más importantes del planeta, ¿no? Yo una vez se lo dije ahí a, a la, esta señora, le dije, oye Adela, Micha, tú sí, ¿qué, ¿qué onda? Y me dijo, tenemos órdenes. El único que no se alineó, si ustedes se acuerdan, fue Fernando del Rincón, y pues por eso estaba barriendo banquetas allá en Miami, el pinche Fernando del Rincón, lo corrieron a la chingada. ¿Qué más? ¿Cómo que no puedes escuchar? Neyita, ¿ya no me escucho o sí me escucho? Yo aquí hablando como pendejo. Yo no me brinqué la barda, dice. No. Miren, les voy a presentar a mi perra favorita. Salud a estos putos. Y les hola. El que hubo, el culero. Y hola. Esta es la única perra que me ha durado. ¿Verdad? Se llama Antonella. Ay, miren, a quien les gusta salir en la tele. Mira, ¿quién está ahí? Mira. Saluden, chicos. Es una... Es una... Jack Russell, Mira. chiquita, miniatura, ahí está, órale, órale chingado, espérate, espérate, está más peluda Diana Perla que mi perra, eh, se los juro, si sí se escucha, saca los trapitos al sol de López Dóriga, no mames, ¿qué quiere que les haga un pinche programa de todo, ya mañana qué platico cabrones, no, mañana, mañana me voy al mar, eh, porque vengo muy cansado de las pinches vegas y y gané mucha lana, entonces me la tengo que ir a gastar a algún cabrón lado. Ah, Antonella, dile que la quiere su tío Carlos Yunes. Antonella, tu tío es el que no te manda de, no te manda comida el cabrón. A ver, cuéntanos todo, todo. ¿Qué quieren saber más, chinga? Pues ya les dije todo. Bueno, señoras y señores, me dio mucho gusto, ya nos aventamos. Híjole, un chingo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Como, como dos horas? No, o oh, sí. ¿A qué horas me, empecé, me senté aquí? ¿Hace dos horas, ¿ah? ¿Dos horas? ¿Cuánto tiempo tenemos, si alguien sabe? ¿Alguien tomó desde el primer video? Lo voy a salvar y si alguien se quiere echárselo después. ¿Qué pasó con la, ah, la hija de Gloria Trevi? Pues eso lo dejamos para la próxima semana, ¿no? Y, y a López Dóriga para la otra. Hay que juntar a López Dóriga a este, al pinche Jorge Berry que, si, que por cierto está en la cantina El Polar, creo que tiene ahí como tres años refundido el ojete eh, díganme cuánto tiempo tenemos ya. exacto, dos horas no mamen ni el pinche chavana con todas las mamadas que dice dura más ya por lo menos déjenme decirles para que sepan lo, la, el, el tecnicismo de la televisión es que de una hora te avientas Máximo 45 minutos, a veces hasta 40. Y los otros 20 minutos son comerciales. No sean hijos de la chingada, dejen a alguien que... ¿Saben qué me gustaría hacer? Hay que hacer eh, moderadores, hay que, hay que escoger dentro de nuestros followers gente para acumular unas, un, unos temas, ¿no? Vamos a agarrar unos temas por semana y, y los desarrollamos de poca madre y hablamos de lo que pasó en la semana y que chingue su madre Francia y todo eso. Y este, pues para agarrar un, porque ahorita, pues sí, yo les quería mostrar, eh, ya les puse los peritos y los pelitos y, y varias cosas. A lo mejor hacemos un día uno de chistes, ¿no? O de, de, y luego les voy a traer unas pinches viejas encueradas y unos güeyes encuerados para que también los vean. Nomás que no esté mi esposa, porque si no me parte mi madre. Y este, y pues algo así. Pero bueno, me dio, les agradezco mucho. Voy a seguir un ratitito más en Twitter, en puro Twitter. Y bueno, se aceptan comentarios buenos, malos, bonitos y baratos. Buenas noches a todos por el Tweetcam. Nos vemos pronto. Ahí vamos a salvar esta madre para que, 
El que no pueda dormir, pues hay que lo vea. Adiós.